नमस्ते वेलकम टू चित्र सीमा ट्वेंटी फोर फ्रेम्स नैन कृष्णवेणि तेरे मीद मन अभिमान नूसी मुरीपोता मैमरचिपोता अच्छे अदे नाशन म्यूटो चूस्ते आ फील असल अंके कपचे ना मुख्यमो विपचे गात्र अंत मुख्यम अला एम सीरियल आर्टिस्ट की मुख्य सिमा रंग में प्रमुख मैं हीरो वीलन की गोप गोप ऐक्टर्स अंदर की डबिंग द्वारा गात्रा अच्छा प्रमुख डबिंग आर्टिस्ट इरवे संवस कृतम तन डबिंग प्रयाणा प्रारंभ की इप्ड वरकू रीसे वेजीएफ आदिपुर लाट सूपर हिट मूवी तन गात्रा मन को विस्तु वरस मूड नीसको ईद न वरस मूड अंत हाट्रिक साधि तन कंट प्रत्येक स्थापा निलक फेमस डबिंग आर्टिस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट आसीएम राजुगार मन तो आलस्य नमस्कार राजुगार नमस्कार गुंत चला बहुत अलरीदीर्घ प्रयाणाबूब महबूब नगर जिला वनपर्ति तालूका तुम्बई डिप्लोम इन थिटर आर्टा उस्मािया यूनर्सीटी आ तर मीन वैल आलिया रेडियो युवावाणी कंपेर का सैलक्ट का तरवा अच्छी आ कार्यक्रम अभी चू उ अमा रंगा की संबंधी डबिंग आर्टिस्ट ड्रामा कोसम वेवार वालू वाईस विनी बी आडिशन जो अच्छे फिलम आडिशन अंत तुम्बई एन पार्टिसपेटा अगर सैलक्ट काव इंका सैमलटेन रेडियो टीवीलू ऐज वेल ऐज स्टडी पीजी डिप्लोम थिटर आर्ट्स उस्मािया यूनर्सीटी अन तरह एम ए थिटर आर्ट्स यूनर्सी अला रेवेल संवस वरकू चुक तरवा इंक अच्छे ना अवकाश फील्ड विपरीत पेरगट मुझे मन तेल ती धारावाहिक तैली सीरियल ऋतुरागा अवकाश राव आधा दूरदर्शन तो टीवी सीरियस अट्ला ना प्रस्था मोदल अभी आधा कंटिवस्ट की कोसातू मन की मुख्य तेलनाट डबिंग आर्टिस्टे साई कुमार गार रविगार मीरू सर श्रीनिवास गार एलागू मन मध्य लेर कांपटेषन प्रेक्षक गुंत विनी मैमर्चन मेरू डबिंग आर्टिस्ट उ गंभीर मैंने वाईस तो नीत जीवता सागो निजा पेदार यदाव तद्भवतनी नैन चुड़ वीरांजने चूडा की वेला अंत अद बहुश सैकंड रिजो थर्ड रिजो अटी नैन वे वाज इन सिक्त क्लास वे चूस्ते अंदर की टेक्निक आंजनेय स्वामी कंडल लेकिन आ सन्वेश लंकी इवन ब्रेंड्स डिस्कसूटे नाक आंजनेय स्वामी की वाईस चला बहुत ना दृष्टि दादानी अंत अन्यादेश तरवा डयलाग्स नमिटेट चेयटों अलागे स्कूल डेस अडवीरा डलागू वेटगाड़ स्कूलों डास्ल आटल पाड़त मिमिक्री जो चंद्रमोहन गारी डास्तू पदहारे वयस इला अंदर एंटरटन चेवा आ क्रम में मैं टीचर्स चाल एंकर मुख्य एस्तेरम टीचर गार आड़ पर्टिकुलर क्लास के आवड़ लास्ट पीरियड वे एंकन लास्ट पीरियड को लीजर उ कलचरल ऐक्टिविटी की स्कोप उदो सोशल सबजेक्ट आईगाने आ रोजुर् वनपर्ति रिजन सिनेलाग्स पाटल चपाली <laughs> इला स्कूलों मा टीचर् सार नईकल एक्कीकोनी इंटी तीस अल इंट प्रोग्रम चवा अट्ला अंत और आर्टिस्ट की अला क्रम विद्वांसरीजी पुलय गार दुर्योधन ऐकपात्र अभिनय ने नागार फ्रेंड आईन मैथ्स कोसमें ट्यूशन के वीलो स्की बहुनाई उपन्यास पोटल की तस्कर न अड़ा साईबाबा वारी बाल मंदिर उपन्यास पोटी जैसे अंदर ना क्याजुअल पार्टिसपेटे प्रईज वो कंसोलेषन प्रईज वू अटी कंडक्टू विवेकानंदी पुस्तका 
బాల వివేకానందుడిలాగా అనిపించాడు స్టేజ్ మీద అది ఇది అని చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు మా సారు తర్వాత అనుకున్నారు వీడికి మ్యాథ్స్ చెప్పడం కంటే కల్చరల్ ఆయన చాలా అందవేసిన చెయ్యి అని చెప్పి నన్ను ఆయన దుర్యోధన ఏకపాత్ర అభినయాన్ని నాకు నేర్పించి మొత్తానికి నాకు తొలి బీజం అలా వేయడం జరిగింది అలా నాలో ఆర్టిస్టు అనుకోకుండా రావటం నా చుట్టూ ఉన్న సర్కంస్టాన్సెస్ ముఖ్యంగా టెన్త్ క్లాస్లో నేను ఉన్నప్పుడు మాకు వెంకటాద్రి గారు అని తెలుగు పండిత్ ఆయన చదివేవాడు కాదు పుస్తకం మనం చదివితే దానికి ఆయన పెద్ద పండితుడు ఆ రోజుల్లో మా వనపర్తి సంస్థానంలో తిరుపతి వెంకట కవులు వస్తే వాళ్ళ అవధానంలో ఈయన పృచ్చకుడుగా ఉన్నాడట అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆయన రిటైర్మెంట్ స్టేజ్లో మాకు పాఠాలు చెప్పారు అది మేము చదివితే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు అలాగే తెలుగు భాష మీద నాకు అంతో ఇంతో అనుకోకుండా ఒక వరంలాగా అబ్బింది ఆ తెలుగు కరెక్ట్గా పలకగలగడమే నేను ఈరోజు ఇట్లా ఇండస్ట్రీలో ఉండడానికి కారణం మీరు అన్నట్టు ఆ తర్వాత కాలేజీ కాంపిటీషన్స్లో నాకు ఉపన్యాస పోటీల్లో ప్రైజెస్ రావటం తర్వాత అంతేకాకుండా మిమిక్రీలో కూడా నాకు పట్టుండేది నేను విశ్వవిఖ్యాత ధ్వన్యనుకరణ సామ్రాట్ పద్మశ్రీ డాక్టర్ నేరేళ్ళ వేణుమాధవ్ గారి శిష్యుణ్ణి తెలుగు యూనివర్సిటీలో డిప్లొమో పెట్టినప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్లో డిప్లొమో మిమిక్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ మహానుభావుడితో పరిచయం కోసం నేను ఆ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యాను అలా అంతకుముందు ఎంఆర్ ప్రసాద్ గారి శ్రీదేవి పిళ్ళి అనే ఒక క్యాసెట్ అది మొత్తం ఆంధ్రదేశాన్ని ఉర్రు తలుపింది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఆ డైలాగ్స్ అవి ఇవి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే అందులో రావు గోపాల్ రావు గారు అల్లో 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 ఏంటండి ఆ పెళ్లి మధ్యలో గొడవ ఏంటండి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు మీరు కూడా అందరితో ఇలా అల్లరి చేయడం అంత బాగోలేదు అండి చూడండి రావు గోపాల్ రావు గారు నేనేమైనా మళ్ళీ అడిగానా మాన్యాలు అడిగానా భోజనం మధ్యలో ఒకే ఒక్క మిరపకాయ బజ్జీ అడిగాను ఇవ్వని బొమ్మంటున్నారు ఇలాగా ఆయన అందరూ మహానుభావులు ఆర్టిస్టులు అందరూ చేశారు అందులో రామారావు గారి వాయిస్ ఉంది దుర్యోధన ఏకపాత్ర అభినయం అనేటటువంటిది చాలా బాగా హెల్ప్ చేసింది ఇంతాక మీరు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు సాయి కుమార్ గారు రవిశంకర్ గారు శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు ఘంటసాల రతన్ కుమార్ గారు అయితే వీళ్ళందరితో పాటు ఆ రోజు నేను ఆ వీరాంజనేయ సినిమాలో నేను విన్న వాయిస్ ఎవరిది అని ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మా ఇండస్ట్రీ పెద్దల్ని అడిగితే కాంచన్ బాబు గారు మా ఇన్ఛార్జి గారు ఆయన చెప్పారనమాట హీఈస్ ద హీ వాజ్ దశరథరామ్ రెడ్డి గారు అని ఆయన దశయ్య అనేవారు ఆయన ప్రతి ఘటనలో చరణ్ రాజ్కి జీవన పోరాటం ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ గారికి ఆ డబ్బింగ్స్ చెప్పాడు చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఎందుకో ఆయన ప్రభావం కూడా మీద అలాగే ఉండిపోయింది ఆ తర్వాత ఈ డబ్బింగ్ ఆర్ట్ అంటేనే ఈ ఫీల్డ్ అసలు వాట్ ఈస్ డబ్బింగ్ అని తెలియని రోజుల్లో డబ్బింగ్ అనేటటువంటిది ఏంటి అని అంటే సాయి కుమార్ గారు రాజశేఖర్ గారికి చెప్పే చెప్తారే అది డబ్బింగ్ సుమన్ గారికి చెప్తారే అది డబ్బింగ్ అంటే ఓహో అవునా డైలాగ్స్ అందులో ఉన్నారా మీరు అని డబ్బింగ్ అంటే తొందరగా అర్థమయ్యేది కాదు ఇప్పుడు మన చిత్రసీమ ఇరవై నాలుగు శాఖల్లో కొన్ని అంత తొందరగా అర్థం కాదు ఒక కెమెరాను ఒక డాన్స్ అన్నంత తొందరగా డైరెక్షన్ దర్శకత్వ శాఖలు ఇవన్నీ తొందరగా తెలుస్తాయి ఆ విధంగా ఇదొక మనుగడ అవుతుంది అన్నది మాత్రం నేను ఊహించలేదు అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ఇన్స్పైర్ అయితే ఇప్పుడు ఆదిపురుషులు ఆంజనేయుడికి గ్రేట్ నిజంగా బాగా అక్కడ దాకా ప్రయాణం చేసి అక్కడ దాకా రియల్లీ అదేదో సంబంధం నిజంగా అలాగే ఒక సీరియల్లో కూడా ఆంజనేయ స్వామికి చెప్పాను శ్రీ ఆంజనేయం అని జమినీలో వచ్చింది అది మేమే కండక్ట్ చేసాం ఆ తర్వాత శ్రీరామరాజ్యంలో కూడా ఆంజనేయ స్వామికి చెప్పాను బిందు సింగ్కి బాపు గారి దగ్గర నేను చేసిన ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మూవీ అంతకుముందు భాగవతం సీరియల్లో చేశాను బట్ట పెద్ద గుర్తింపు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కాదు కానీ ఇది బాగా ఆ తర్వాత అనుకోకుండా ఆది పురుషులో కూడా నాకు అవకాశం రావటం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషం ఎట్లా అండి అంటే సీరియల్స్లో స్టార్ట్ అయిన మీ ప్రయాణం ఒకే సీరియల్లో ఇద్దరు ముగ్గురు క్యారెక్టర్లకి ఇవ్వడం ఒకే గొంతు కాకుండా ఇవి రెండు మూడు విభిన్నమైన గొంతుకలేమో అనే అంతగా మాయ చేయగలగడం గొంతుతో ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది మీకు అది మిమిక్రీ పట్టు ఉండడం మిమిక్రీలో ముఖ్యంగా ఏ ఒక నటుడికి ఒక రెండరింగ్ ఉంటుంది ఒక నటుడికి ఒక వాయిస్ పిచ్ ఉంటుంది ఒక పేస్ ఉంటుంది ఇవి పట్టుకోగలిగితే శృతి లయ శృతి లయ అనేటటువంటిది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఒక ఒక రిథంలోనే నడుస్తుంది ఇఫ్ గ్రహాలు గతులు తప్పితే అంటే ఎలాగా అసలు ఉండదు యూనివర్సే ఉండదు అలాగే ప్రతి మనిషికి ఒక నడక ఒక వేగం ఒక శృతి ఉంటుంది 
ఆ శృతి పట్టుకోవాలి ఆ వేగాన్ని పట్టుకోవాలి ఆ వాయిస్లో ఉన్న ఈ ఈ మాడ్యులేషన్స్ మనం కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకే వాళ్ళే చెప్పుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది జనరల్గా నేను ఋతురాగాలు డైరెక్ట్ చేసిన మంజుల నాయుడు గారు సుధాకర నాయుడు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు నాతో టీవీలో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు చేసిన చక్రవాకం కానీ మొఘల్ రేపు కానీ కస్తూరి ఇలాంటి లక్ష్మీనివాస చాలా నంబర్ ఆఫ్ సీరియల్స్ నేను ఫస్ట్ సీరియల్స్ అన్నీ అక్కడే చేశాను మొత్తం ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చాను అందులో చక్రవాకంలో ఇక్బాల్ ఇర్ఫాన్ అని క్యారెక్టర్సు సెల్వా చేసేవాడు తండ్రి కొడుకుల క్యారెక్టర్సు అంటే అఫ్కోర్స్ ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తారు ఇక్బాల్ తర్వాత ఇర్ఫాన్ వస్తాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ జేమ్స్ అని మనకి అందులో విలన్ ఇప్పుడు మధు చాలా పాపులర్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాడు ఆయన తమిళ్లో కూడా బాగా వెల్ నోన్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు అట్లా ఈ రెండు ఎదురెదురు మళ్ళీ దట్టు హీరో అండ్ విలన్ దేనికి దానికే వేరియేషన్ ఉండేది నేనే ఒక్కడే చెప్తున్నా అంటే నమ్మేవాళ్ళు కాదు ఎవరు అలాగా ఆఫ్టర్ దట్ మొఘల్ రేఖలు కూడా ఆర్కే నాయుడు అండ్ మున్న వీళ్ళిద్దరు తండ్రి కొడుకులు మళ్ళీ ఇద్దరు వాళ్ళు ఎదురు బదులుగా మాట్లాడతారు అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకు విలను సికందర్ అని ముక్తారు చేశారు ఆ క్యారెక్టరు మూడు క్యారెక్టర్లు ఒక ఫ్రేమ్లో ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి దేనికి దానికి నేను అడిగాను మేడం మేడం ఆల్రెడీ రెండు చెప్తున్నాను మూడోది కష్టం కదా లేదు నువ్వు చెప్పగలవు ఒకటి మధ్యమంలో ఒకటి తారా స్థాయిలో ఒకటి మందరంలో మనకు సాపాసాలు ఎలా ఉన్నా ఉంటాయా అలాగా కొద్దిగా అన్ని డబ్బింగ్ కళాకారుడికి నటన తెలిసి ఉండాలి మా గురువు గారు వేణుమాధవ్ గారు మాకు మిమిక్రీ సిలబస్ పెట్టినప్పుడు మిమిక్రీ ఆర్ట్ ఇట్ షుడ్ బీ అన్ యాక్టర్ ఎ రైటర్ దిస్ ఆర్ట్ షుడ్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఎ ఫైర్ నాయన ఈ కళ అనేటటువంటిది ఒక ఫైర్ లాగా వెళ్ళాలన్నా మిమిక్రీ కళాకారుడికి తప్పకుండా నటన తెలిసి ఉండాలి బహుపాత్రాభినయం తెలిసి ఉండాలి అని గురువు గారు ఆ విధంగా మాకు చెప్పి ఉండే చెప్పేవారు అనమాట బహుపాత్రాభినయం అనేటటువంటిది తెలిస్తే ఏ పాత్రలోకైనా పరకాయ ప్రవేశం చేయగలుగుతాం అట్ ద సేమ్ టైం దానికి వాయిస్ సహకరించాలి ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను హనుమాన్ అని కార్టూన్ ఫిలిం చేశారు అది చల్ల మన్మోహన్ అని ఒక నిర్మాత దాన్ని తెలుగులో డబ్ చేస్తూ నన్ను రావణాసురుడికి చెప్పమన్నారు ఆ టైంలో నేను చక్రవాకం చెప్తున్నాను డబ్బింగ్ ఫస్ట్ రాముడు చెప్పాను రాముడు చెప్పాను రావణాసురుడు బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి ఇంకోటి బ్యాలెన్స్ ఉంది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్తారు నేను చెన్నై వెళ్తున్నాను రాజు ఇంకొక రావణాసురుడు కూడా చెప్పేసి అన్నారు అదే బాగుంటుందా అన్న చెప్పే గురు చెప్పేస్తాను మా మిత్రుడే శశి అని చెప్పమంటే రెండు చెప్పా చెప్పిన తర్వాత ఆ సినిమాని చిరంజీవి గారు తర్వాత చూసి లేదు ఇందులో హనుమాన్కి నేను చెప్తాను అని చెప్పి ఆయన ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఆ సినిమా చాలా పెద్ద మూవీ అయిపోయింది అప్పుడు ఈజ్ అ మెగాస్టార్ కదా చూసుకున్నారు పక్కన ఎవరెవరు ఉన్నారు రాముడు ఎవరు రావణాసురుడు ఎవరు సీత ఎవరు లక్ష్మణుడు ఎవరు విభీషణ్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ కొన్ని బెటర్మెంట్స్ చెయ్యాలని కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి రీడప్ చెప్పారు రాముడు రావణాసురుడు సీత ఇవి బాగున్నాయి ఎవరు చెప్పారంటే రాముడు రావణుడు నేను ఒక్కడనే చెప్పానని తెలిసి మన మిత్రుడు నటుడు ఉత్తేజ్ ద్వారా కబురు పెట్టారు నిజమా ఇది అతనే చెప్పాడా ఇది హౌ హౌ కెన్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అని అంటే సేమ్ ఆ టైంలో చక్రవాకంలో జేమ్స్కి అసలు డౌట్ అండి రావణుడు ఒక గంభీరమైన ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ రాముడు చాలా సూతింగ్ ఆయన ఆయన మాట్లాడే విధానమే ఆయన మాట గురించి అనేక శ్లోకాలు వింటుంటాయి ఈ రెండు వేరియేషన్స్ ఎలా మాకు ఒక్కసారి ఒక్క శాంపుల్ ఏదైనా అదే ఎందుకంటే ఈ మాకు నాట్యశాస్త్రంలో మేము థియేటర్ ఆర్ట్స్ చదివేటప్పుడు కథానాయకుడు ధీరోదాతుడు ధీర లలితుడు ధీర శాంతుడు ధీర గంభీరుడు అని నాలుగు రకాల లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారని చెప్తారనమాట ధీరోదాతుడు రాముడు ధీర శాంతుడు ధీరోదాతుడు ధీర శాంతుడు కృష్ణుడు అయితే ఇవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఇటు మనకు నవరసాల్లో ఈ రౌద్రం భయానకం బీభత్సానికి సంబంధించి రావణాసురుడు ఈ రెండు వేరియేషన్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను రావణాసురుణ్ణి పద్నాలుగు భువన భాండములను ఒక్క పెట్టున ఎత్తిన లంకేశుడను శివభక్తాగ్రేసురుడను నరుల వల్ల గాని వానరుల వల్ల గాని నాకు ఎటువంటి మృత్యువు లేదు 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 ఈ మానవుడు రాముడు లంక మీదే దాడి చేయుతున్నాడా 
అసంభవం రాముడికి పరాజయం తప్పదు అని ఎలా ఉంటే రాముడు ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ఇలలో వెలిసిన ధర్మమూర్తిగా నేను అవతరించింది నిజమే అయితే నా రామబాణానికి నిజంగా శక్తి అంటూ ఉంటే పరస్త్రీని అపహరించిన రావణాసురుడా నీ అంతం తప్పదు ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి రాముడి చేతిలో నీ వధకు ఎదురు చూస్తూ ఉండు సున్నితమైన వేరియేషన్ ని అంత బాగా ప్రజెంట్ చేయగలగడం అంటే నిజంగా కత్తి మీద సామె అంటే అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మనం శాంతంగా ఆహ్లాదకరంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ఏంటండి బాగున్నారా ఏంటి విషయాలు లైక్ దిస్ బాగున్నారా ఏంటి మన హైదరాబాద్ వచ్చారంటే కలవలేదు అని అదే కోపంగా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి బుద్ధి ఉందా కడుపు అన్నం తింటున్నా గడి తింటా అని మనలోనే ఒక ఆవేశ పరుడు బయటకు వస్తాడు ఈ అయితే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ను బట్టి ఆ డైమెన్షన్స్ ను బట్టి మనం అలాగా స్విచ్ ఆఫ్ అయితే వస్తుంది దీనికి తోడు మంచి మాడ్యులేషన్స్ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా దానికి తోడవ్వాలి ఒక క్యారెక్టర్ని మేము డబ్బింగ్ చెప్పే ముందు ఒక ఐదారు సీన్స్ ఒక కొత్త ఒక ఆర్టిస్ట్ అనుకోండి ముందు వెళ్ళగానే మాకు చూపిస్తారు చూడండి ఎలా చేశారు ఏంటి అన్నది ఆ డైమెన్షన్స్ అతని హావభావాలు అతని వాయిస్ కల్చర్ ఇవన్నీ కాస్త స్టడీ చేసి మొదలు పెడితే చాలా బాగుంటుంది కానీ నవేడేస్ ఏం చేస్తానంటే అంత స్పీడ్ అయిపోయింది బాగా ఎలాగానే అసలు మా ఆర్టిస్టులు కూడా చేతిలో స్క్రిప్ట్ కూడా ఉండదు రెడీ టేక్ అంటున్నారు టేక్ అంటే ఏంటి టేక్ అసలు ఏం చెప్తున్నావు ఏంటి తెలుసుకోవా అంటే లేదని ఐ హ్యావ్ టు గో అనదర్ ప్లేస్ అంత బిజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు అవకాశాలు విపరీతంగా ఉన్నాయి ఆర్టిస్టులకి గంట ఒక గంట ఒక పూట ఒక రోజు అలాగా రాజుగారు మీ విషయంలో ఇప్పుడు చాలా మంది డబ్బింగ్ అవుట్ ఇస్తున్నారు ఏ హీరోకి ఇచ్చినా ఈయన డబ్బింగ్ ఇచ్చారని మనం చెప్పగలుగుతాం ఇప్పుడు మీరు షారుఖ్ ఖాన్ కానివ్వండి లేదా నేనే రాజు నేనే మంత్రులు విలన్ కానీ ఇవి చూసినప్పుడు ఇది ఆర్సీఎం రాజు అని అనలేము ఎందుకంటే వాళ్ళే డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటున్నారేమో తెలుగు నేర్చుకునే అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇట్లాంటప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది మీరు ఇన్ని వందల వేల సినిమాలు చేసినని గుర్తుపట్టలేము ఎందుకంటే మీరు సోను సూదుకు సోను సూదు లాగే చెప్పేస్తున్నారు షారుఖ్ ఖాన్కు షారుఖ్ ఖాన్ మిమిక్రీ వాళ్ళు ఇది ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు ఇది రాజే చెప్పాడని వాళ్ళు గుర్తించట్లేదనే బాధ కలిగింది ఉంటుంది నిజంగా అంటే ఇప్పుడు యాజ్టీజ్గా మన వాయిస్ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి చెప్తే తెలిసిపోతుంది కానీ నేనేం చేస్తానంటే మారుస్తూ ఉన్నాను దాంతో ఏంటంటే షారుఖ్ నేను రీసెంట్గా పఠాన్ మూవీలో తెలుగు చెప్పినప్పుడు నా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాను మంచి అప్లాస్ ఉంది భయపడ్డా ఎందుకంటే ఆ థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత హౌస్ఫుల్ ఉంది తెలుగు వర్షన్ సెకండ్ వీక్ హౌస్ఫుల్ వెళ్తుంది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటో అని కానీ మన వాయిస్ కానీ అది కానీ ఎవరు గుర్తుపట్టరు నిజం చెప్పాలంటే వాయిస్ కాదు మనుషుల్ని కూడా గుర్తుపట్టరు కాకపోతే ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్ పుణ్యం అని కాస్త బయటకు వెళ్తే గుర్తుపడుతూ ఉన్నారు అయితే ఒకటి మనకు భగవంతుడు కళామ తల్లి ఇచ్చినటువంటి ఈ వృత్తిని నాలుగు గోడల మధ్య ఒక మనం నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్ళటమే మన కర్తవ్యం పేరు అనేటటువంటిది మనల్ని ఐడెంటిఫికేషన్ క్రైసిస్ అనేది ముఖ్యంగా తెర వెనుక ఉన్న వాళ్ళకి ఆశించకూడదు నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే మనం ఎంచుకున్నదే ఇది నేను దూరదర్శన్లో తొలినాళ్లలో హనుమంతరావు గారు పెక్స్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని నాటకాలు వేసాం ఇక్కడ బాగా చేసావు రాజు రెగ్యులర్గా యాక్టింగ్ ట్రై చేయొచ్చు అంటే కూడా ఎందుకో నాకు పిచ్చి వాయిస్ మీదే లేదు లేదు వాయిస్ వాయిస్ కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్కడైనా గుర్తుపట్టి మీరు పలాన ఆర్సీఎం రాజు కదా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కదా అంటే నేను మొన్న థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యాను మొన్న శ్రీశైలం వెళ్ళి వస్తున్నాము మా మేనల్డు పెళ్ళి అయితే వస్తుంటే గాడ్స్ గ్రేస్ శివయ్య దయ వల్ల మాకు అక్కడ ఆ సున్నిపెంట ఏరియాలోనే బ్రేక్స్ లైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది ఇంకా ముందు అడవిలోకి వెళ్తే అప్పటికి సెవెన్ సెవెన్ అయ్యింది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఆ డీప్ ఫారెస్ట్లో ఆగింటే చాలా ఘాట్స్ గ్రేస్ ఇదంతా ఆరో దర్శనం కూడా అలాగే జరిగింది మంచి ఆ సంతోషంగా వస్తున్నాం బ్రేక్స్ ఇదయ్యాయి దిగి చెక్ చేసుకుంటుంటే అక్కడ ఉన్న పిల్లలు వచ్చి చూసి గుర్తుపట్టారు మీరు ఆర్సీఎం రాజు కదండి అని అయ్యయ్యో కార్ ఏంటి ఇలా అయిందా అని వాళ్ళే ఒక మెకానిక్ని సజెస్ట్ చేసి అంత చేసి మొత్తానికి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ దాంతో దాంతో గుర్తుపడుతున్నారు ఇప్పుడు ఓకే గుడ్ బాలు గారు 
म्यूजिक लो इन्हें एक्सपेरिमेंट्स चेसा रो मेरो डब्बिंग लो अन्य एक्सपेरिमेंट्स चेसा इन्हें कन टाइम एनटीआर गार्क बाढ़ते अलग ही बाढ़े बाढ़ नाइस शराब गार्क बाढ़ते अलग अंटे स्वगात्र धर्मा निकासे पक्कन पहिते आ तेरे मेरे कथन ऐ कुड़ कनगुड़न मीडा स्टाइल अंटे शारुक अंदो को स्टाइल उन्हें � इला इला जनरल का अलाव उन्हें दी है ये मीन अम्मा ये अलग है अंदर लो चेन्नई एक्सप्रेस लो उन्हें बट इन दिलो शा पटा पठान कुछ ऐसा रखी चाला सोबर का पार्टी पठान इनको बढ़ते राखुंडा उन्हें डा थप्पा कुंडा वस्ता डू थप्पा सुलु कुडा तेस्ता डू हसले इन्हें सोल्जर ये देश आने की ये देश इलाका कुत्ती का चाला सिंसेर का चाला शार्क को चाला बेस चेसी इच्छे पैड़ा था ओ का हीरो की लेदो का आर्टिस्ट की मेरे डब्बिंग चप्पल ना पड़ो ने ने राजू ने ने मंत्र है ना कुन्ना मेरा बॉडी लैंग्वेज ने मेरे चूसी इने की गुंती ला मारस्ते एप्ट का उन्नतन मेरे डिसेड होता रहा इला मारस्तर वाइस � Apapun ini cie, ayahnya phone lo mat lari, ayahnya phone lo gua dah lama mat lari tarawan. Nampak Raju, I'm very glad, Miru, you up, mereka wise, dera yang boleh ke, sunnah om eh, I'm very happy for that. It's my pleasure to have such a great wise like you. Please maintain the dimensions. Ayahnya mohon, ayahnya ni nampak je sih ano. Cie sih tarawat, al cinema lo, cipta ana tarawat, nene Raju, nene menteri lo. अंते नटू डू निज़ंग ना को आश्चर्य श्रान अंदुस्ते यंग जगह का अंदुस्ते ने टर्न बिस्तर को दिया कल्लू अन्य अलग है उन्हें मतलब ने न थिएटर आर्ट्स चेट हो ने दुगुटा ना को बाग ऐसा ही इन्दी ने न डब्बिंग जेब तो ना पुरु आ नटू डी फेस सुन गुड़ा मुखनलो के देख कर मेरे मि� मेन का ना ना कुन्ना एसेटेंड नेट है अमी मिक्री एंड थिएटर आर्ट्स ओक्सर ने ने राज ने ने मंत्री लोग आए लेकिन अनु ये न सिश्य ये लोग हों दे नाटोस डेब भैया इधर समझ रहा लगा उन ना पार्टी लो में में उन्टा कोत्ता का सिनेमा दे बुडो कायन वो ची पार्टी पिटते अंधुलोनो उन्टा हो कबेल में पोड़ी दे ये जस्ता रामीरो वो कसारा टूट इवन्नी आ फेस आ कल्लू इंतह इलाव उन्टे अवन्नी देख कोनी अठलागे नाजरगर की कुन्नी सिन माल जेपेन राजन नो कर जेपेन हों आइन्द जनरल का नाजरगर नोस चाला शार्प नोस उन्टुंडे आ जनरल का आयन वाईसू यंत्र बंजी शायल मा नेर अनुकूले दी रंगा जरूरतुंडे � he is a good man. I am 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 a good man. General is a good man. That's why Pradeep Ravathu. Pradeep Ravathu is the first film in the cinema. Shri Hari Garu is the first film in the cinema. Apadu Ravi Shankar garu je per. Ravi Shankar garu is my guru, my role model. Actually, ini Srinivas Murthy garu ni baga asalu ayin laga cepi hero na ipo alani. Naku 97 lo ne car dunna ne nu due to my education ne nu velala dubbing lo ke velala itu. Ilop serial sahij ciptu nan. Oke oke tu cinema tu si waranggal lo shakai. Dagger gak undi wise, yendu ku mana use jas kuntele na anda run punaru, sari ika serious ku try jaya lan ku nana. Chess is a very great artist. Ratan garu, Srinivas Murthy garu speciality Sai Kumar garu, i muguru speciality enti ente. Build straight cinema lu wakah veggie mandi ki cepun taru, heroes to kalipi, dubbing movies wakah veggie cepun taru. I i muguru kya crazy, ente of course. Ravi Shankar garu great legendary dubbing artist. Heroes ki Ravi Shankar gar takwa, character su, villain su, villain la cepal ante Ravi Shankar gar cepal, hero cepal, ni Sai Kumar gar cepal, Ratan gar cepal, Srinivas Murthy, tadah tu wal su ced. Chala mandi, Chennai, chala gopaga parties lu unde wal. Tarwata Hyderabad ki industry shifta in tarwata, Hyderabad based diga, ydih ina wal lalu, me unno Ratan ane gani, Sai Kumar ane gani, Ravi gar gani, 
శ్రీనివాసమూర్తి వయ్య కానీ ఒక ఎంతో ఒక 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 బ్రదర్లా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్లో కొత్త ఆర్టిస్టులు వస్తున్నారు వీళ్ళ వల్ల మనకు కాంపిటీషన్ అని వాళ్ళు ఏ రోజు ఫీల్ కాల వై బికాస్ దే హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ జెన్యున్ టాలెంట్ యూనిక్ టాలెంట్ యూనిక్ టాలెంట్ ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా భయపడ్డు అది రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో ఆయనలా ఆయనకు పోటీ వచ్చే అందగాళ్ళు హర్నాథ్ గారు ఏంటి కృష్ణ గారు ఏంటి శోభన్ బాబు గారు ఏంటి తక్కువ అందగాళ్ళ వాళ్ళు అలా ఎంకరేజ్ చేశాడంటే ఆయన మీద ఆయనకున్న ఇది కాన్ఫిడెన్స్ అది అట్లాగే ఒక జెన్యున్ ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా జెలసీ ఫీల్ అవ్వడు కాంపిటీషన్ ఫీల్ అవ్వడు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మీరు శ్రీనివాస్ గారి దగ్గరకు వస్తే ఆయన అజిత్ సూర్య ఇవేవి చూసినా అసలు ఆయనే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటారు నీడలాగా తర్వాత మీరు అజిత్కి కూడా అజిత్ డేవిడ్ బిల్ అని సినిమా చెప్పాను ఎలా అనిపించింది అంటే వాళ్ళు అనగానే శ్రీనివాస్ గారు గుర్తుకొస్తుంటారు వాళ్ళు ఒక మార్క్ వేసి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఏ మార్క్ లేని చోట మనం నిలబడడం ఈజీ బట్ ఆల్రెడీ ఒకటి ఫిక్స్ చేసి పెట్టిన దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయడం అనేది కొంచెం టాస్క్ కదా ఇలా చాలా ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ ఇది రియల్లీ ఇది ఎంతో పరిశోధనాత్మకంగా తేల్చుకోవాల్సిన అంశం ఇది ఒకళ్ళు ఒక మార్క్ వేసి పెట్టిన తర్వాత ఆ యాక్టర్కి మనం చెప్పాల్సి వస్తే చాలా టఫ్ అది నేను చెప్పినవన్నీ కూడా రవిశంకర్ గారు ఒక పంచిచ్చి వదిలినవి లేదంటే శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్పినవి అలాగా కొన్ని రతన్ గారు సాయి కుమార్ గారు చెప్పినవి కూడా లక్కీగా విజయకాంత్ గారికి మోహన్ లాల్ మమ్ముట్టి ఇవి కూడా అఫ్ కోర్స్ డబ్బింగ్ మూవీస్ అవన్నీ ఇట్లా వాళ్ళు ఒక ఒక మార్క్ వదిలేసిన చోట మనం నిలబడాలి అని అంటే తప్పకుండా మనం కొంత వాళ్ళ ఫ్లేవర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే ఇంకా అది దాన్ని మనం మిస్ అయితే ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ కొద్దిగా అవేగా అనిపించకూడదు ప్రదీప్ రావత్ ఇంద్రాలో ముఖేష్ ఋషి గారికి రవిశంకర్ గారు గుడి కాబట్టి బతికిపోయావురా ఎట్టా ఎట్టా చూడాలి వాడిని ఇంద్రసేనారెడ్డి కాపాడినోడు నా కొడుకు అని వాడు నా కళ్ళ ముందు తిరుగుతా ఉంటే నా మనసు ఎట్టా ఒప్పుకుంటుంది అని అంట దీన్ని మళ్ళీ మనం ఒకవేళ మళ్ళీ చెప్పాల్సి వచ్చిన ప్రదీప్ ముఖేష్ ఋషికి అదే రేంజ్లో మెయింటైన్ చేయాలి డార్లింగ్లో నేను చెప్పాను ఐ గాట్ నంది అవార్డ్ ఆల్సో ఫర్ దట్ వాడు మొదటి నుంచి మంచివాడు కాదమ్మా ఆ రోజు వాడు చేసిన పని నాకు నచ్చలేదు ఈ రోజు నేను ప్రేమించిన విషయంలో కూడా నాకు నచ్చలేదు వాడు వాడిని ఎప్పటికీ మనం నమ్మలేము అంటే జనరల్గా నేనేం చేస్తానంటే నా స్టైలు ముఖేష్ గారు ఒరిజినల్ వాయిస్ దగ్గరికి దగ్గరగా అటు రవి గారి ఫ్లేవర్ని కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తాడు ఆయన వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడిని ఎప్పటికీ నేను నమ్మలేను ఆ రోజు నేను ప్రేమించినప్పుడు వాడు కనెక్ట్ కాదు ఈ రోజు కూడా వాడు కనెక్ట్ కాదు ఇలా ఇలా ఉంటుంది వాయిస్ ప్రదీప్ రావత్ గారి ఇంటర్వ్యూ చూశాను ఆయన ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో చేస్తూ అప్పుడు మరే యాకే దేకా యా లగాన్ మే అమీర్ ఖాన్ ఫిల్మోమే పూరా లోగు లోగ్ లండన్ వాళ్ళ యా దేకోతో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ ఓలా యా కుచ్ లో యూఎస్ఏ ఆయా ఏ లోన్స్ కామ్ కైసే చెల్తాయి బోల్కే మేము సమాజ్ నేనే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వగా మగర్ బౌత్ అచ్చా ఆ మూవీ బయట కూడా అలాగా దాన్ని మనం మనం అందరం తెలుగు వాళ్ళం పూలరంగడ్లో నేను చెప్పింది మనది ఇంగ్లీష్ కాదు తెలుగు తెలుగు వాళ్ళందరం తెలుగులోనే మాట్లాడాలి మేమందరం ఇంట తెలుగే మాట్లాడతాం అని కొద్దిగా మళ్ళీ ఆ ఫ్లేవర్ అట్లాగే నాకు బాగా పేరు వచ్చిన ఆర్టిస్ట్లో ఆశీష్ విద్యార్థి చాలా నంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చెప్పలేదు మళ్ళీ సేమ్ అక్కడ రవి గారే ఆ తర్వాత అలా మొదలైంది నేను చెప్పాను అలా మొదలైంది నుంచి నేను మళ్ళీ అన్ని సినిమా మీరు సక్సెస్ అయ్యారండి అంటే మేము ఏది మీరు చెప్పారు ఏది రవి గారు చెప్పారు అనేది పోల్చుకోలేకపోతుందా అంటే మీరు సక్సెస్ అయిపోయింది ఒకసారి రవిశంకర్ గారు కూడా లక్ష్యం అనే మూవీలో ఆయన ఒక మెయిన్ విల్ అని చెప్పారు లాస్ట్లో ఆశీష్ విద్యార్థి కనపడ్డాడు వచ్చాడు పోలీస్ కమిషనర్గా లాస్ట్ రెండు సీన్లలో ఉంటాడు ఈయన డబ్బింగ్ చెప్తూ చెప్తూ వచ్చి అరే అదేంది ఆశీష్ ఉన్నాడు కదా ఇందులో అంటే చెప్పేశారు భయ్య ఆర్సీఎం చెప్పేశారు ఏదో ఒకసారి ప్లే చేయను చూశాడు బాగుంది అని ఆ తర్వాత నాకు మళ్ళీ వేరే ఫిలిం డబ్బింగ్లో కలిసినప్పుడు ఆయన నేను రవి గారిని కూడా బయట బాగా ఇమిటేట్ చేస్తాను ఆర్సీఎం మొన్న ఆశీష్ విద్యార్థికి చెప్పావు కదా లక్ష్యంలో బాగుంది చాలా బాగా మనం ఎవరని చెప్పినా అలాగే చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన యాక్టింగ్ను బట్టి మన డైలాగ్ డెలివరీ అది మారుతుంటుంది కదా బాగా చెప్పాను నేను లాస్ట్లో చూసాను ఆయన ఆయన బయట ఆయన ముందు చేస్తాను నేను నేను చాలామంది నేను 
తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారు రమణాచారి గారు నేను ఇప్పుడు మీరు అదే అనబోతున్నాను మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే రమణాచారి గారి గురించి వినబడుతోంది నాకు రమణాచారి గారి ముందు సార్ బీచ్ వర్ పర్మిషన్ కానీ అంటారు మనం మనం కలిస్తే జనం 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 కలిస్తే ప్రభంజనం ఒక మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఈ కళను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని దీన్ని ఖండ ఖండాంతరాలు వ్యాప్తి చేయాలని చెప్పి అని చెప్పి దీనికి ఒక సిలబస్ తయారు చేసి ధ్వన్య అనుకరణటువంటి చతుష్టి కళలో ఒక కళ నిరూపించినటువంటి గురువుగారు నేరల వైద్య మాధవ్ గారికి మీరంతా ఎంతగానో రుణపడి ఉంటారు ఈ కళను పరిప్లావితం చేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను గురువుగారి ఆశయాలు నిలబెట్టాలని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఒక్కోసారి మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటూ మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా అసలు స్టూడియో పర్మిట్ చేస్తే లేచి చెప్పలు కొట్టాలని అది ఆయన మాటకు తగ్గట్టుగా రెప్ప పాటలతో సహా ఎన్యూ థింగ్స్ మీరు ఆ పెదవి కిందది కాస్త లోపలికి అది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అసలు సార్ ఏమన్నారు విని అసలు తను వాయిస్ చేసింది నేను జనార్దన్ చాలా రేర్ అవునండి చేయండి మీ ఇద్దరికే పర్మిషన్ ఉంది కదా వాయిస్ చేయడానికి అబ్జర్వ్ చేస్తారు సార్ మీరు ఒక ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేయాలని ఆయనలా మారిపోవాలి ఆయన ఆయన చిన్న పోలికలు తెచ్చుకొని మా హయాంలో ఎన్నో చేశాం తమ్ముళ్ళు ఏ ఒక్కళ్ళు చేస్తే కాదు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది గచ్చి బౌరిలో టిమ్స్ చేసింది అది స్ఫూర్తి ఆ స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్ళాలి ఏమంటే ఏమంటారు అవునంటారా కాదంటారా ఈరోజు ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్లలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సఫర్ అవుతున్నారు కానీ కొద్దిగా అలా మార్చుకోవడం అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే ఓ రకంగా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలని ప్రవేశపెట్టి ఆహార నిషలు దీని మీదనే పనిచేస్తూ ఉంటే అనేవాళ్ళు మస్తంటారండి దాని గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం అధ్యక్ష ఇంకో విషయాన్ని మర్చిపోతుంది కొద్దిగా అట్లా చేంజ్ అవుతుంది మన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్పి అది దానికి సంబంధించి అమ్మ వంటిది స్వచ్ఛమైన తెలుగు భాష ఈ భాషను అందరూ నేర్చుకోండి యోగా చేయండి పొద్దున్నే వ్యాయామం చేయండి అది మీ ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది డూ యోగా ఫర్ యువర్ బాడీ నాట్ ఫర్ మోడీ ఆయన అలాగే మాతృభాష కళ్ళ వంటిది పరభాష కళ్ళద్దాల వంటిది కళ్ళద్దాలకి కళ్ళకి చాలా తేడా ఉంది అని ఆయన ఎవరు ఎందు ఎలా చెప్పినా కూడా మనం కొద్దిగా అన్నట్టు నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పి రామారావు గారు చెప్పిన హితుడ హితుడ అయితే ఇంకొకటి రామారావు గారి ప్రస్తావన నాకు అనుకోకుండా ఒక వరం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తెలుగు సినీ వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో రామారావు గారి వాయిస్తో ఆ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయితే ఆ వాయిస్ నేను చెప్పాను యానిమేషన్ చేస్తే నేను చెప్పాను చాలా మంది అసలు ఎన్టీఆర్ గారే వాయిస్ చెప్పారు అనే అంత ఆశ్చర్యపోయారు థ్యాంక్ యూ చాలా మంచి ఈ మాట ఎవరు అన్నారు అంటే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు ఈ విషయం ఇట్లా ఆర్సీఎం రాజు అని ఒక ఆర్టిస్ట్ చెప్పాడంటే అవునా ఇది ఇదేమిటి అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు కంపదీసి పాతవే వల వేశారా అనుకుంటాం చాలా బాగుంది బాగా చెప్పారు అని ఆయన ఆయన అభినందించడం జరిగింది ఇదే మీరన్న మాటే అట్లాగే యమదొంగలో ఏం మనవడా ఎలా ఉన్నారు నా తెలుగింటి ఆడపడుతులు తమ్ముళ్ళంతా అది వారి అభిమానం ఒంటరిగా పార్టీ పెట్టి తెలుగు ప్రజల ఓట జేజలు కొట్టించుకున్న ఈ తాతకి మనవడి నీకు ఓటమ నందమూరి బిడ్డడా మజాక చూపించరా నీ తడాక అది అలాగా రామారావు గారిది చెప్పాను చాలా చాలా అప్లాస్ వచ్చింది పాత సినిమాలు బిట్లేమని వేసారా అని కూడా అనుకున్నారట మీరు మీరు ఇటు రాకుంటే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ గా చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ అయ్యేవారు మీరు థ్యాంక్ యూ అది అది మిస్ అయిన ఫీలింగ్ లేదు కరెక్టే నిజంగా మిమిక్రీకి ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం సెట్ చేసుకుంటే దానికి కొత్త కొత్త నటులు అందరూ యాడ్ అవుతారు ఒకప్పుడు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ శోభన్ బాబు గారు ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున వెంకటేష్ గారు ఇలాగా ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ప్రభాస్ ఇట్లా అది విజయ దేవరకొండ ఎవరు వస్తే వాళ్ళని మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ ఆర్టిస్టు ఎన్ని వేదికల మీద అయినా ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు ఖండాంతరాలు వెళ్ళగలుగుతాడు విదేశాల్లో ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు బట్ డబ్బింగ్ అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న విషయం అనిపిస్తుంది ప్రాణాలు పోతాయి ఒక్కోసారి అసలు నిజం చెప్పాలంటే అసలు ఒక్కొక్క డైరెక్టరు ఒక్కొక్క స్కూలు ఒక్కొక్క టార్చర్ పైగా నటుడు తన తను చెప్పుకోవడానికి తన నటుడికి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అది యాక్సెప్టబుల్ ఎవరికైనా ఆయన ఎలా చెప్పాడో అక్కడ పైలట్లో అలా చెప్తున్నాడు అనుకుంటారు బట్ మనం మనం కానీ ఇంకొకరికి చెప్పేప్పుడు సార్ ఒకసారి వినండి పైలట్లో ఎలా చెప్పాడు ఆయన యాక్టింగ్ ఎలా ఉంది చూడండి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది చూడండి అని దాని మీద చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతాయి అసలు 
ఒకసారి సెట్ అయిన తర్వాత ఈజీ అవుతుంది కానీ ప్రతి క్యారెక్టరు ఒక ఛాలెంజ్ ఒక ఒక స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ ఒక మ్యాచ్లో సెంచరీ కొట్టి నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో డక్అవుట్ అవ్వచ్చు అట్లాగే ఇన్ని సినిమాలు చెప్పి ఇంతమంది చెప్పి వెయ్యి సినిమాలు దగ్గర దగ్గర కంప్లీట్ చేసి ఇంతమంది బచ్చన్ సాబు కూడా కొన్ని యాడ్లు చెప్పాను కమల్ హాసన్ గారికి రెండు మూడు డబ్బింగ్ మూవీస్ చెప్పాను రజనీకాంత్ గారికి కొన్ని శాటిలైట్ మూవీస్ చెప్పాను అది థియేట్రికల్ మూవీస్ కావు థియేటర్ కాదు ఓన్లీ శాటిలైట్ మూవీస్ చెప్పాను అందులో నాన్ పోటర్ సవాల్ కుప్పత్తు రాజా ఎంగియో కెట్ట కోరలు అని పాత ఒకటైతే డెబ్బై తొమ్మిది మూవీ కూడా ఉంది అంటే ఓన్లీ శాటిలైట్ పర్పస్ చేశారు అలాగా ఇంతమందికి ఆల్ సూపర్ స్టార్స్ ఇండియాలో గొప్ప నటులు అనుకున్న వాళ్ళు అభిషేక్ బచ్చన్కి బ్రెత్ సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ చెప్పాను కొన్ని సినిమాలు చెప్పాను సల్మాన్ ఖాన్కి చెప్పాను దబ్బంగ్ తెలుగులో చెప్పాను అప్పుడప్పుడు అడవ దడవ ప్రధానమంత్రి గారి స్పీచెస్ తెలుగులో ఏమైనా ఉంటే కొద్ది దగ్గరగా చెప్పడం ఇలాగా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు అన్నట్టు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాటల్లో ఎంత చేశారో నన్ను డబ్బింగ్ బాలు అని కూడా మా గురువుగారు కృష్ణస్వామి గారు ఉన్నారు ఆయన ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం డబ్బింగ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అయ్యా నువ్వు అని అసలు అట్లాగే ఇంత విలని చెప్పిన నేను కామెడీ క్యారెక్టర్స్ ఎలా చెప్పాను అన్నది చాలామంది అట్లాగే రక్త కన్నీరులో ఉపేంద్ర గారి డైలాగులు బాగా ఫేమస్ అమెరికన్ డాలర్స్ మలేషియన్ రింగర్స్తో విలాస కులాసాలు ఆడిన ఈ మదన మోహన్ ఉన్ని రంజింపజేసిన ఈ అందం ఈ దేశంలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందంటే నమ్మ సగ్గంగా లేదు బ్యూటీ వాట్ ఈస్ యువర్ గుడ్ మ్యాన్ ప్లేస్ ఓ నీ పేరేమిటి బాల కాంతో సే టుమారో బాయ్ ఇది నాగభూషణం గారి రక్త కన్నీరునే మార్చారు ఆయన అది ఆ క్యారెక్టర్ అప్పటి వరకు శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్తూ ఉంటే ఉపేంద్ర గారికి ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ కావాలని ఉపేంద్ర గారు మమ్మల్ని రైటర్ భారతిబాబు గారిని చెన్ బెంగళూరు పిలిపించుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఉండి డైరెక్టర్ సాధు కోకిల గారు ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇందులో ఆయన దగ్గర ఉండి ఒక రీల్ చెప్పించి మీరు ఇంకా హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేయండి అంటే చేయడం జరిగింది ఇట్లా ఈ యాక్ట్రెస్ చెప్తే వివేక్ ఒబరాయ్కి రక్త చరిత్ర అందులో అది రాగి సంకటి నాటుకోడి పులుసు రాయలసీమ స్పెషల్ మీకోసం అమ్మ ప్రత్యేకంగా చేసింది ఒకప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ పెద్ద అడవిలా ఉండేదట పులులు తోడేళ్లు ఇంకా చాలా జంతువులు తిరిగేవి కాలక్రమంలో సిటీ పెరిగే కొద్ది జంతువులు అంతరించాయి కానీ ఇంకా కొన్ని జంతువులు రౌడీలు గుండాల పేరిట భూకబ్జాలు చేస్తూ అన్యాయాలకు పాల్పడుతున్నారు వాటన్నిటినీ ఆపేయాలి ఇట్స్ నాట్ మై రిక్వెస్ట్ ఇట్స్ మై ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు డైలీ సీరియల్స్ చెప్పట్లేదు నేను ఎందుకంటే ఒకటి మన రాజ్కుమార్ గారికి చెప్తున్నాను ఒకటి మేము చేస్తున్న సద్గురు సాయిలో కులకర్ణి సర్కార్ హరిఓం అనేది ఒక మ్యానరిజంతో క్యారెక్టర్ బాగా క్లిక్ అయింది బాబావారిది అదొకటి ఎందుకు చేయట్లేదు అని అంటే అప్పట్లో రేపు ఎపిసోడ్ ఈరోజు షూట్ అయ్యేది ఒకనొకప్పుడు ఒక ఎపిసోడు మన పిల్లల మూర్తి గారు వీళ్ళందరూ చెప్తే ఆ రోజుల్లో డైరెక్టర్సు వారం రోజులు చేసేవారంట ఒక ఎపిసోడ్ వారం రోజులు మనకు తెనాలి రామకృష్ణ దూరదర్శన్లో అప్పుడు అన్ని అద్భుతమైన సీరియల్స్ కదా మనకి రాజశేఖర చరిత్ర కానీ ఆ మిస్టరీ అని ఒక సీరియల్ వచ్చేది పకీరాజు అన్ని ఇప్పటికీ మాకు గుర్తు ఎందుకంటే దూరదర్శన్ ఫస్ట్ చూసిన పిల్లలు మా బ్యాచే అప్పుడు ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో ఎక్కువగా స్టార్ట్ అయినాయి ఇక్కడ దూరద రామంతపూర్ వస్తే అసలు దూరదర్శన్ చూసి వెళ్తే అదొక ఆనందం అదొక మధురమైన రోజులు అవి ఏది ఏదైనా కూడా ఆల్వేస్ హ్యాడ్గా ఉంటుంది అట్లాగా ఈ సీరియల్స్ అన్నీ కూడా రోజుకు ఒక ఎపిసోడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ కాన్ బిలీవ్ రోజుకు మూడు ఎపిసోడ్లు చేస్తున్నారు అస్సలు రెండు యూనిట్లు పెట్టి చేస్తున్నారంట మొన్న ఓ డైరెక్టర్ వచ్చి భలేవారు సార్ రోజుకు ఆరు ఎపిసోడ్లు చేస్తా ఏంటండి మరి విడ్డూరాలు చెప్తున్నారు అని అంటే లేదు కొండ ఒకచో జరుగుతుంది అని అంటున్నారు ఏం అది పక్కన పెడితే ఏదేమైనా అప్పుడు ఒక సినిమాలోనే తీసేవాళ్ళు సీరియల్ తీసినప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే నైట్స్ డబ్బింగ్స్ ఇంకా ఇంకా మా చాలా కష్టమైపోతుంది హెల్త్ బాగాలేకపోయినా చెప్పాలి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉండదు డైలీ సీరియల్లో చెప్పితే ఆ టైంలో వర్మ గారు ఫోన్ చేసి చక్రవాకం డబ్బింగ్ డబ్బింగ్లో ఉన్నాను నాకు భయం వేసింది రాము గారు మాట్లాడుతున్నారంటే అబ్బా మళ్ళీ ఏమైనా కరెక్షన్స్ చెప్తారా ఏంటి అప్పటికే చాలా కరెక్షన్స్ అయినాయి అప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేసి రాజు యు హ్యావ్ డన్ వండర్ఫుల్ జాబ్ రాజు చాలా చాలా బాగా చేసావు ఈ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా ఇది ప్రతాప్ అనే క్యారెక్టర్ వాడు రూరల్ ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ టైప్ ఈ క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అయితే మన సినిమా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎలా చేయాలి లాంగ్వేజ్ అంత డబ్బింగ్ కదా అనుకున్నాను బట్ విత్ యువర్ వాయిస్ 
we have done it anna na aina aa compliment ichi aa preview ki nannu pilichi asalu atinchi chaala cinema lu cheppicharu ante vivek oberai aa cinema lo hero aithe vinay vidhey ramalo villain ga chesaru boyapati screen garu direction lo chaala krurathvam oka pedda paamu tho kaate inchukoni oka pillaadu raju bhai evaru ante teliyadu antadu appudu paamu tho kaate inchukuntadu kaate inchukoni అసలు కళ్ళన్నీ ఎర్రగైపోయి విషయం పాకినా చచ్చిపోడు అనమాట అది ఎంత ఫెరోషియస్గా డైలాగ్ ఉంటుంది అది పాము కాటుకో మనిషి వేటుకో చచ్చేవాడు కదరా ఈ రాజుబాయ్ మృగం అంటాడు అని అసలు ఎంత పిండుకుంటేనే బాడీలోంచి యాక్టింగ్కి అక్కడ ఒక ఆంబియన్స్ వేరే ఉంటుంది బట్ డబ్బింగ్లో మాకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి ఆ మనం మృగం అని అలా వెళ్తే అవుట్ ఫోకస్ చెప్పాలి అదే ఆ రేడియస్ ఆ మూడు వందల అరవై డిగ్రీ ఆ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రేడియస్ లోనే చెప్పాలి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి ఒంట్లోంచి కాదు కదా అసలు ఎక్కడ నవనాడు కేంద్రీకరించుకొని చెప్తే కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్లను సక్సెస్ చేయలేము మాకు రవిశంకర్ గారు చెప్పిన టిప్ అదే ఇప్పుడు మనం ఆయన వాయిస్ త్రోయింగ్ ఒక టెక్నిక్ చెప్తారు మామూలుగా వాట్ ఈస్ వాయిస్ త్రోయింగ్ అంటే ఒక పూల మొక్కకి నీళ్ళు పెడుతాం ఒక పైప్తో మామూలుగా అలా పై పెడుతున్నావు మామూలు ఫ్లోటింగ్ పడుతుంది ఇంకా ఫోర్స్కి వెళ్ళాలంటే దాన్ని నొక్కాలి సేమ్ వాయిస్ త్రోయింగ్ అంటే కూడా ప్రశాంతంగా చెప్పుకునేది వేరు గట్టిగా అరిచి చెప్పేది వేరు ముఖేష్ ఋషి డైలాగ్ శ్రీమంతుడులో అది బాగా పాపులర్ ఒకటి అది ఊరికే మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడానికి ఇదేమైనా ఢిల్లీ అనుకుంటున్నావా దేవరకోట దేవరకోటలో మామిడి తోట అసలు ముఖేష్ గారిని చూసి ఒక ఒంగోలు గిత్తా ముందు దూకినట్టుగా ఉంటుంది అవందే ఆ గంభీరత్వాన్ని తర్వాత వేసేన్ రావాన్ని అంటాడు ఇంకొక దగ్గర దాన్ని నొక్కి చెప్పటం కానీ అట్లాగే నాకు నా వాయిస్ ఎక్కువ ట్రోల్ అయ్యేది వచ్చిందండి వయ్యారి బాగా వచ్చిందండి వయ్యారి అని అంటే ఆ రోజు హీత్ లెడ్జర్ ఆయన పాపం మరణానంతరం ఆస్కర్ అవార్డు తీసుకున్నారు బ్యాట్మెన్ ద డార్క్ నైట్ అని ఆ సిరీస్లో బ్యాట్మెన్కి శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు నేను విలన్ జోకర్కి చెప్పాను ఈ రింగ్ పీకాను అనుకో పుచ్చ లేచిపోద్ది వచ్చిందండి వయ్యారి నేను ఎందుకు ఇలా తయారయ్యాను తెలుసా రకరకాలు వెన్ను నా భార్యకి నేనంటే అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎప్పుడు నీ మొహం ఏడ్చినట్టుగా ఉంటుంది అనేది అందుకోసమే నేను ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాను అంటే అలాగా ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకుంటే నవ్వుతున్నట్టుగా ఉంటుందని జోకర్ ఉద్దేశం అనమాట అప్పుడు మామూలు సీరియస్గా ఉన్నా నవ్వుతున్నట్టుగా ఆ తర్వాత పంచిస్తాడు కానీ నా భార్యకి నేను ఇలా ఘాట్లు పెట్టడం నచ్చలేదు నా బుద్ధి రేసి వెళ్ళిపోయింది అంటాడు మళ్ళీ అలా అన్ని వేరియేషన్స్ అట్లాగే కార్టూన్ డబ్బింగ్స్ కార్టూన్ సీరియల్స్ డబ్బింగ్ చెప్పడంలో కూడా ఆర్టిస్ట్గా నేర్చుకోవడానికి చాలా చాలా పాయింట్స్ దొరుకుతాయి అవి కూడా ఒక టామ్ అండ్ జెరీ కావచ్చు డొనాల్డ్ డక్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా వండర్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్ ఏదైనా ఒక అబ్జర్వేషన్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు మీరు మోహన్ లాల్ గారికి కూడా చెప్పారు జనత గ్యారేజ్ జనత గ్యారేజ్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్పారు నేను మోహన్ లాల్ చెప్పింది ఒక మూవీ కాందహార్ అందులో బచ్చన్ సాబ్ కూడా చేశారు బచ్చన్ గారికి నేనే చెప్పాను అది మేజర్ కాందహార్ అదే సోల్జర్స్ మీద గ్రేట్ సోల్జర్స్ అని తీసారు బచ్చన్ గారు ఆయన వాయిస్ చాలా వెళ్ళాను కదా మీరు దాన్ని ఒకసారి మా ముందు ఒకసారి అన్నదాన్ని నేను అమితాబ్ బచ్చన్ దేవి ఓవర్ సజ్జన కెరటాలకు భయపడితే భయనం ఎప్పుడు ముందుకు సాగదు ముత్యాల కోసం అడుగులోకి వెళ్తేనే దొరుకుతాయి కెరటాలకు భయపడితే విజయం ఎప్పుడు బచ్చన్ సాబు నేను నా జీవితంలో అంత దగ్గర నుంచి చూస్తాను అనుకోలా మీరు అన్నట్టు నా హ్యాట్రిక్ నందిల్లో సెకండ్ నంది పోరు తెలంగాణ ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారి సినిమాకు వచ్చింది అయితే ఆ రెండో నంది అవార్డుకి ఈయన బచ్చన్ గారు వచ్చారు మన మురళీ కృష్ణ అన్నయ్య ఆ రోజు అనౌన్సర్గా ఉన్నారు ఆయన నాకు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నేను అనౌన్సర్గా కావాలని యాక్చువల్గా నా గోల్ ఆయన మాకు ఒక రోల్ మోడల్గా ఉండేవాడు ఆయన పీజీ డిప్లొమా థియేటర్ వాడు అవన్నీ చేశారు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న మాకు లైఫ్లో మీరు నాకు ఒక హెల్ప్ చేయాలంటే ఏం రాజా అని నా పేరు ముందు చదవండి అన్న ఎక్కడ నలభై ఏడు నే ముందు రాజునిది అన్న ఇప్పుడు పదిహేడు కూడా లేదు నడుస్తుందంటే 
నాకు తెలియదు బచ్చన్ సాబ్ గారి చేతుల మీద నేను తీసుకోవాలంటే సరే అని పాపం స్వా అందరు నినకి నెట్టిన అనౌన్స్ చేశారు వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డా బచ్చన్ సాబ్ సార్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ అవార్డ్ బై ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ గాడ్ అని గోడ్ బ్లెస్ యూ అని చూశారు చాలా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన అసలు అది మర్చిపోలేని అనుభూతి ఆ ఫోటో కానీ అది కానీ ఇంకా అంతే ఆ అవకాశం మళ్ళీ రాదు ఇంకా అంతే ఒకసారి సోను సూద్ గారి కూడా మీరు చెప్పారు సోను సూద్ గారి ప్రస్తావన వచ్చింది నేను మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ని కాబట్టి అరుంధతి సినిమాలో నేను వర్క్ చేశాను కోడరామ్ కృష్ణ గారుతో కొన్ని గంటలు గంటలు గడిపేవాళ్ళం ఆ సినిమా పుణ్యం అని నిజంగా ఒక మంచి అవకాశం అది నేను అరవింద్కి డబ్బింగ్ చెప్పాను అందులో డ్రైవర్గా వెళ్ళి ఆ లగ్న పత్రిక తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి తను మ్యాడ్ అయిపోతాడు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్తుంటాను అది చెప్తే నాకు తృప్తి అదే రవి గారి వాయిసు నా వాయిసు కాంబినేషన్ ఉంటుంది అమ్మాయి వెళ్తుంది సుశీల ఆ భార్యను వెతుక్కుంటే ఇతను వస్తాడు సుశీల సుశీల ఎక్కడ ఉన్నావు సుశీల ఏమండి ఇక్కడండి ఈ సమాధిలో సమాధి సమాధిలోకి ఎందుకు వెళ్ళావే అది నీకు అవసరమా సుశీల ఏమండి రండి లోపల కాలేదు ఉక్కుపోస్తుంది రండి ఈ సమాధిని బత్తలు కొట్టండి ప్లీజ్ బత్తలు కొట్టండి బత్తలు కొట్టండి బత్తలు కొట్ట బత్తలు కొట్టు బద్దలు కొట్టరా వస్తే అరుంధతి నీకు పెళ్ళ నన్ను చంపి ఈ సమాధిలో కూడా పెట్టిన నిన్ను వదల బొమ్మాడే వదల వస్తా వస్తా తప్పక వస్తా కసిగా పగనే తీర్చుకుపోతా ఇది ఈ రవి గారి వాయిస్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీ వాయిస్ రవి గారిది ఎంత దగ్గరగా ఉందంటే కాబట్టి చాలా అవకాశాలు నాకు వచ్చాయి రవి గారు చెప్పే అవకాశాలు అంటే జస్ట్ లైక్ ఆ రోజులో గంటసాల గారు కాకపోతే రామకృష్ణ గారు పాడినట్టు గారు అట్లాగే అందరు అదే అనేవారు నిజంగా నాకు అదృష్టం ఏంటంటే నేను మేము వచ్చేప్పటికి ఫీల్డ్లో మహా మహానుభావుల్ని మేము చూడగలిగాం సినారం రెడ్డి గారు కావచ్చు దాశరథి రంగాచార్య గారు దాశరథి రంగాచార్య గారు జ్ఞాపకాలు అని ఎస్విబిసిలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆయన మీరు డాక్యుమెంటరీ చేస్తే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు వెళ్ళి ఎలా ఉంది గురువు గారు ప్రోగ్రామ్ అని అడిగితే ప్రోగ్రామ్ సంగతి తర్వాత ఆ వాయిస్ చెప్పిన వాడు ఎవడు అని అడిగి కాంప్లిమెంట్ త్రిపుర నేను మహారథి గారు చాట్ల శ్రీరాములు గారి శిష్యుడిని నేను ఆయన ఆయన క్లాసులో ఉన్నప్పుడు ఏనాడు పట్టించుకోలేదు బట్ ఆయన డాక్యుమెంటరీ చెప్పిన తర్వాత కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అట్లాగే ఆ వరుసలో మహా సినారం రెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూడగలిగాము మాకు రేడియో స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మహామహులైనటువంటి వ్యాఖ్యాతలు కావచ్చు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కావచ్చు లక్కీగా మాది లాస్ట్ బ్యాచ్ అనుకుంటా నేను ఎందుకంటే ఒక వంద సంవత్సరాల హిస్టరీ కలిగిన వాళ్ళని మేము ఇండస్ట్రీకి వచ్చి మాకు ఒక ఇరవై ఐదేళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక డెబ్బై ఐదేళ్ళ వయసులో అయినా చూసాం ఇప్పుడు వాళ్ళు బతుకుంటే వంద సంవత్సరాలు మాకు యాభై సంవత్సరాలు సో నాకు అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతా నాకు ఏకపాత్ర అని అని చెప్పి నేర్పించిన మా గురువు గారు నుంచి ఈరోజు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మా డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జెస్ అందరూకి నేను ఎంతో రుణపడి ఉంటాను ఈ ప్రయాణంలో ఎంతోమంది దర్శకులు నిర్మాతలు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి నటులుగా అవకాశానికి స్కోప్ ఎక్కువగా అంటే వాళ్ళు మీరందరు పరిధులతో కూడిన ప్లేస్లో కూడా అద్భుతమైన విశ్వరూపం చూపించగలుగుతారు గాత్రంతో మీరు రెడ్ మూవీతో మీరు సినీ ముందుకు కూడా వచ్చారు తెర ముందుకు వచ్చారు కదా అదే ఎట్లా అసలు మళ్ళీ యాక్టర్గా ఎలా అమ్మేటన్నారు నిజంగా సముద్ర కని గారికి నేను రఘువరన్ బీటెక్లో డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను తిరుమల కిషోర్ అని డైరెక్టర్ గారు ఆ సినిమాని యాక్చువల్గా రామ్ కోసం రీమేక్ చేద్దామని కొన్నారు కొంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు బట్ సినిమా బాగుంది కానీ డబ్ చేశారు డబ్ చేసినప్పుడు సముద్ర కని గారికి నేను డబ్బింగ్ చెప్పడం ఆ డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు ఆ డబ్బింగ్ బాగా నచ్చి తిరుమల కిషోర్ గారు అడిగారు అది కూడా శ్రవంతి రావు కిషోర్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఏంటి బాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఇటు థియేటర్ ఆసాజ్ చేశాను తెలిసింది అది దృష్టిలో పెట్టుకొని రెడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది కూడా రిమేక్ తడం అని మూవీ ఇది ఈ కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టరు మంచి వాయిస్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కావాలి నెరేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని అంటే మంచి వాయిస్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఎందుకు మంచి వాయిస్ ఉన్న డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని ఆర్టిస్ట్ చేద్దామని నన్ను పిలిచారు తిరుమల కిషోర్ గారు ఉండి భయ ఇది మీరు చూడండి అని సినిమా ఇస్తే చూశాను చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ అది అంటే ఫస్ట్ ఒకటి రెండు సీన్లతో స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా చివరి వరకు ఉంటాడు 
నేను ఇది చేయగలిగిన కిషోర్ గారు ఏ కాన్ఫిడెన్స్తో నాకు అవకాశం ఇస్తున్నారంటే చాలా గొప్ప మాట ఉన్నాడు అబ్బాయి డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఫేస్లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుందండి నాకు అది చాలు నేను చేయించుకుంటా మీరు చేయగలుగుతారు మీరు థియేటర్ ఆర్ట్స్ కూడా చెప్పారు మీరు కాదనడానికి లేదన్నారు చేశారు శ్రవంతిరావు కిషోర్ గారు నేను గోవా ఎప్పుడు వెళ్ళ అనుకున్నాయి అసలు కళామతల్లి ఆశీస్సులు ఉంటే దయ ఉంటే యాక్టర్గా ఏంటే అది కూడా ఫస్ట్ మూవీకే ఫ్లైట్లో నేను వెళ్ళడం ఏంటి గోవాకి ఇదంతా గాడ్స్ గ్రేస్ అమ్మ అమ్మ ఆశీస్సులు కళామ తల్లి దయ ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం స్టార్ అంతే అలాగే జరిగింది ఆ సినిమా వచ్చిరాని యాక్టింగ్ ఏదో చేశాను కొందరు బాగుందన్నారు ఇంకొందరు నేర్చుకోవాలన్నారన్నారు నేను ఫీల్ అయ్యాను అరే ఒక సీరియల్ కానీ యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలంటే నేను ఆ రోజు డబ్బింగ్ ఋతురాగాలు సీరియల్లో పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాతే నేను సినిమా రంగానికి వెళ్ళాను ఒక రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ బట్ ఆ తర్ మధ్యలో పంపించారు నన్ను ఒక సినిమాకు వర్క్లో మధ్యలో పంపించేశారు ఈ అబ్బాయి నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద డబ్బింగ్ అని నేను బయటకు వెళ్ళి ఆ డైరెక్టర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సార్ నేను ఐ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ నేను ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే నాకు అర్థం కాలేదంటే లేదు యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ టాలెంట్ అంటే సరే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అని వచ్చాను అలాగా పడిపోయిన ప్రతిసారి కోపం కసి ఉక్రోషంతో మళ్ళీ లే లెగవాలి అన్న పట్టుదలే నాలో పెరిగింది తప్ప డిసప్పాయింట్ అవ్వాల ఇప్పుడు టేక్లో కూడా వన్ మోర్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ అని నన్ను అడుగుతూ ఉంటే టేక్ టేక్లో నాలో పౌరుషం పెరుగుతుంది డిసప్పాయింట్ అవ్వను ఫైనల్గా అంట ఎందుకు నచ్చలేదా ఎన్నిసార్లు చెప్తాను మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇంత సీని కొద్ది సీనియారిటీ వచ్చింది కాబట్టి నీకు ఎందుకు నచ్చలేదు ఏం నచ్చలేదు చెప్పు అని అడిగితే దానికి వాళ్ళు సహేతుకంగా చెప్తే ఓకే లేదంటే నెక్స్ట్ టేక్ వెళ్దాం అంటారు యాక్చువల్గా స్టార్ ఆర్టిస్టులు అంటే నేను చూసిన సాయి కుమార్ గారు రవి గారు రతన్ గారు డబ్బింగ్ ఈవెన్ ఆర్టిస్టుల డబ్బింగ్ ఇవన్నీ చూసాం కదా వాళ్ళని వన్ మోర్ అడగడానికి వీళ్ళు సాహసించారు జనరల్గా నెక్స్ట్ అంటుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళే నెక్స్ట్ చెప్తారు సరి సరిత గారు ఒకరు క్వీన్ ఆవిడ డబ్బింగ్ సాయి కుమార్ గారు ఎలాగ ఆవిడ లేడీస్లో అలాగే వీళ్ళందరూ దుర్గా గారు ఒకరు ఆ రోజులు ఇక్కడ శిల్ప గారు సునీత గారు అద్భుతమైన ఆర్టిస్టులు ఇప్పటికీ ఎంతోమంది సో ఇప్పుడు లేనినా చౌదరి చాలా దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనకి తొంభై రెండులో ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు లేరు బట్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లాగా డబ్బింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు వచ్చారు నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ వర్క్ సోర్స్ కూడా బాగా పెరిగింది ఒకప్పుడు మనకు ఆల్ ఇండియా రేడియో ఒకటి ఉండేది ఎన్ని ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ అవుతాయి దూరదర్శను ఆ తర్వాత ఎన్ని ఛానల్స్ అయ్యాయి ఇట్లాగా ఆ ఛానల్స్ పెరిగే కొద్దీ అవకాశాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా వెయ్యి సినిమాలు పైగా చేసిన మీకు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకేది ఉన్నాయి చేత ఇప్పుడు బోయపాటి సేన్ గారి సినిమా రామ్ హీరోగా మూవీ ఒకటి సలార్ కూడా కమిట్ అయ్యాను వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యింది కొన్ని ఏంటంటే మంచి మంచి మూవీస్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద మూవీ రీసెంట్ శరత్ కుమార్ గారికి చెప్పాను చెరుకూరు సుధాకర్ ప్రొడ్యూసరు రెండు మూడు హాలీవుడ్ మూవీస్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మెగ్స్ అని షార్క్ చెప్పది మళ్ళీ అటువంటి సీక్వెల్ వస్తుంది సినిమాలు అసలు ఈ మధ్య ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు పోయిన తర్వాత ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్లో చెప్ప అదొక క్యారెక్టర్ ఆయన చెప్పే చెప్పాను ఈ సినిమాల పైగా చేసిన మిమ్మల్ని ఒక గంటలో అన్ని తెలుసుకోవడం అంటే సముద్రం నీరంతా శంఖంలో బంధించినట్టే ఉంటుంది కానీ మీ ఈ డబ్బింగ్ ప్రస్థానం తర్వాత నట ప్రస్థానం కూడా అప్రత్యహతంగా సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా మా దూరదర్శన్ యాదగిరి నుంచి కోరుకుంటున్నాం అండ్ మీరు ఎంత బిజీ మాకు తెలుసు ఈ బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మీరు మాతో పాటు ఒక గంట సేపు కూర్చొని ఇన్ని కబర్లు చెప్పడం నిజంగా మా ఆడియన్స్ మా అందరు అదృష్టంగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ మై ప్లే ప్లెషర్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దూరదర్శన్ యాజమాన్యానికి మన ప్రొడ్యూసర్ గారికి శిరస్ వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నమస్తే చూసారు కదండి ఇది చిత్రసీమ ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరో ఎపిసోడ్లో మరొక అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం